আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই আমাদের স্কুল এ সাইটে আজকে আমি তোমাদের সামনে এসএসসি 2019 সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য পরিমিতির সাজেশন নিয়ে হাজির হয়েছি আমি এর আগে তোমাদের 2019 সালে যারা পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য আমি ত্রিকোণমিতির সাজেশন দিয়েছিলাম এবং 2018 সালে তোমাদের যে গ বিভাগ দেখবে যে 2018 সালে ত্রিকোণমিতি থেকে দুইটি প্রশ্ন এসেছিল এবং পরিমিতি থেকে একটি প্রশ্ন এসেছিল তো সেই ক্ষেত্রে দেখো 2018 সালে এসএসসি যারা পরীক্ষা দিয়েছো তাদের জন্য 9 নং প্রশ্নে একটি সিজনশিপ ছিল যেটা অনুশীলন 16.2 অনুশীলনের 5 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা এবং 5 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা মূলত খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা গাণিতিক সমস্যা ছিল যে কোনো একটা আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের কোনো একটা গুণ কত অংশ দেয়া ছিল এবং বলা হয়েছিল যে আয়তক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রে পরিসীমা যদি বর্গক্ষেত্রে পরিসীমা হয় সেই ক্ষেত্রে বর্গক্ষেত্রে পাথর লাগাতে বা বর্গক্ষেত্রে ঘাস লাগাতে আমাদের কি পরিমাণ টাকা লাগতে পারে বা ইট স্থাপন করতে যেটা দেখবে যে 16.2 অনুশীলনের 14 গ নম্বর যে গাণিতিক সমস্যাটা এটা মূলত তোমরা 2018 তোমাদের চারটি যে অনুশীলন আছে 16.1 থেকে শুরু করে 16.4 পর্যন্ত এর মধ্যে দেখবে 16.2 অনুশীলনের প্রশ্নটা এসেছিল আমরা এই 2018 সালের প্রশ্নের আলোকে যদি বলতে চাই যে অনুশীলনে 16.1 16.3 এবং 16.4 এই তিনটি অনুশীলনে কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে যারা 2019 সালে পরীক্ষা দিবে কারণ এই বছর থেকে অর্থাৎ 2018 সাল থেকে সারা বাংলাদেশে একই প্রশ্নে কিন্তু পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে যার কারণে তোমাদের জন্য যারা 2019 সালে পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য ত্রিকোণমিতির যে আমি একটু আগে রাখব যে পরিমিতির গুরুত্বটা একটু বেশি হতে পারে কারণ 2018 সালে যে তিনটি প্রশ্ন থাকে সেই ক্ষেত্রে এবং পরিমিতি থেকে দুইটি প্রশ্ন এসেছিল এবং ত্রিকোণমিতি থেকে দুইটি প্রশ্ন এসেছিল এবং পরিমিতি থেকে একটি প্রশ্ন এসেছিল সেই ক্ষেত্রে 2019 সালে শিক্ষার্থীদের কাছে আমি বলবো যে পরিমিতির বিষয়টা একটু ইম্পর্টেন্ট ত্রিকোণমিতি থেকে তবে আমরা সাজেশন নিয়ে যদি কথা বলতে চাই সারা বাংলাদেশে কোন শিক্ষকই ওভার কনফিডেন্স দিয়ে সাজেশন তৈরি করে তোমাদের পরীক্ষার হলে পাঠানোর মতো ক্যাপাবিলিটি হয়তো থাকবে না তারপরেও আমরা যদি বিভিন্ন বোর্ডের প্রশ্ন 2014 সাল থেকে 2018 সাল পর্যন্ত যদি সারা বাংলাদেশে যে আটটি বোর্ড আছে আটটি বোর্ডের প্রশ্ন যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি সেই ক্ষেত্রে দেখব যে ম্যাথগুলো বারবার এসেছে বা ত্রিকোণমিতিতে বিশেষ করে 9.12 এবং 10 অনুশীলনে এবং পরিমিতি দিয়ে আমাদের যে তিনটি প্রশ্ন থাকে সেই ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে শুধু ত্রিকোণমিতি থেকে একটি প্রশ্ন আসলো পরিমিতি থেকে একটি প্রশ্ন আসলো এবং ত্রিকোণমিতি পরিমিতি থেকে একটি মিক্সড আকার প্রশ্ন থাকতে পারে যেটা তোমরা হয়তো দেখলে দেখতে পাবে যে বিশেষ করে 16.1 অনুশীলনে দেখো তোমরা অনুশীলনে 8 নম্বরে একটি গাণিতিক সমস্যা এবং তার সাথে উদাহরণ 6 যে কোনো একটি নির্দিষ্ট পথ থেকে দুইজন ব্যক্তি ঘন্টায় 5 কিলোমিটার এবং ঘন্টায় 4 কিলোমিটার বেগে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব চলে গেছে সেই ক্ষেত্রে তাদের সরাসরি দূরত্ব কত হবে এটা মূলত দেখো 16.1 এ তোমরা উদাহরণ এবং অনুশীলনে 8 নম্বর যে গাণিতিক সমস্যাটা আছে এটা ত্রিকোণমিতি দিয়েও কিন্তু সমস্যা সমাধান করা যায় অর্থাৎ আমি যদি তোমাদের বলতে চাই যে ত্রিকোণমিতি থেকে একটি প্রশ্ন দেয়া হলো এবং পরিমিতি থেকে যদি এমনও হয় বা পাইপের অঙ্ক দিয়ে যদি একটি সিজনশীল প্রশ্ন দেয় এবং ত্রিকোণমিতি থেকে একটি প্রশ্ন দিল এবং লক্ষ্য করো 16.1 থেকে যদি ত্রিকোণমিতি এবং পরিমিতি মিক্সড আকারে একটি প্রশ্ন দিলেও দিতে পারে তবে 16.1 অনুশীলনে তোমরা দেখবে 16.1 এ বিশেষ করে আমি লিখেছি সূত্রের প্রমাণ অর্থাৎ সমবাহু সমদ্বিবাহু এবং বিষমবাহু ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফলের সূত্র আছে বা 16.1 এ দেখবে বিশেষ করে সমবাহু ও সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ সংক্রান্ত যে গাণিতিক সমস্যা আছে যেটা উদাহরণ 5 উদাহরণ 4 এবং অনুশীলনে 5 এবং 9 নম্বর মূলত এই তিনটি গাণিতিক সমস্যা সমবাহু ত্রিভুজ দিয়ে কিন্তু গাণিতিক সমস্যাটা তোমাদের মেন বইয়ে দেওয়া আছে এবং মেন বইয়ে তোমরা দেখবা বোর্ড বই 2017 সালের যে বোর্ড বই 
আর বর্তমান যারা 2019 সালে পরীক্ষা দিবে অর্থাৎ বর্তমানে ক্লাস 10 এ অধ্যয়নরত তারা 2017 সালের বোর্ডে 17 সালের বই ফলো করবে কারণ আমি যে সাজেশনটা তোমাদের সামনে দিয়েছি এটা মূলত 2017 সালের যে বই আছে এই বই থেকেই কিন্তু আমি পেজ নাম তুলে দিয়েছি লক্ষ্য করো তাহলে উদাহরণ 4 এবং অনুশীলনের 5 এই দুটি ম্যাপ কিন্তু একই ধরনের অর্থাৎ কোন একটি সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য যদি 2 মিটার বা 1 মিটার বাড়ানো হয় তাহলে তার ক্ষেত্রফল √3√√3 বর্গমিটার বেড়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য কত বা ক্ষেত্রফল কত ওকে এবং দেখো তোমরা দেখলে দেখতে পাবে উদাহরণ 5 এবং অনুশীলনের 7 অনুশীলনের 7 নম্বরটা গাণিতিক সমস্যাটা কিন্তু অনেক বড় একটি গাণিতিক সমস্যা তবে উদাহরণ 5 নম্বরটা একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ দিয়ে কিন্তু এখানে তোমাদের একটি গাণিতিক সমস্যা দেয়া আছে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং অনুশীলনীতে দেখো 1 10 এবং উদাহরণ 7 উদাহরণ 7 কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ উদাহরণ 7 নম্বরটা মূলত সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে কিন্তু একটি সিজনশীল দেওয়া আছে এবং অনুশীলনীতে দেখো 1 এবং 10 নম্বর দুটি যে গাণিতিক সমস্যা এই দুটি গাণিতিক সমস্যা মূলতই সমকোণী ত্রিভুজ নিয়ে এবং 10 নম্বর যে গাণিতিক সমস্যাটা আছে এই গাণিতিক সমস্যাটা মূলতই সিজনশীলের গাণিতিক সমস্যা অর্থাৎ ত্রিকোণমিতি যদি আমি বলি এখানে পিথাগোরাস উপপাদ্য দিয়ে সমকোণী ত্রিভুজ থেকে কিন্তু তোমাদের একটি সিজনশীল এখানে দেওয়া আছে তোমরা যদি দেখতে চাও সেই ক্ষেত্রে 16.1 এর অনুশীলনটা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে এবং দেখো 16.2 অনুশীলনের এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু অনেক বড় একটি চ্যাপ্টার কারণ চতুর্ভুজ সংক্রান্ত যে আমরা ক্লাস 8 থেকে শিখে এসেছি আয়ত বর্গক্ষেত্র বা যদি বলো যে সামান্তরিক বা রম্বস বা ট্রাপিজিয়াম বা সুষম বহুভুজ এই সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যাগুলো মূলতই আমাদের 16.2 অনুশীলনতে আছে যার কারণে 16.2 অনুশীলনের গাণিতিক সমস্যাগুলো আমরা যখনই করতে যাই সেই ক্ষেত্রে হয়তো চিত্র দিয়ে আমাদের গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করার ক্ষেত্রে তোমরা অনেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলো এবং এখানে যদি সূত্রগুলো খুব ক্লিয়ারলি জানো সেই ক্ষেত্রে হয়তো সমস্যা হওয়ার কথা না তবে 2019 সালে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য কিন্তু 16.2 অনুশীলনটা লেস ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে গেছে কারণ তোমরা দেখো 2018 সালে 9 নম্বর প্রশ্ন যেটা পরিমিতি থেকে এসেছিল এটা মূলতই তোমরা 16.2 অনুশীলন থেকে তারপরে বলবো আমি যদি এই আমাদের স্কুল এই সাইটে আমরা ইউটিউবে যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি বা তোমরা কন্টিনিউয়াসলি যে আমাদের ক্লাসগুলো দেখছো শুধুমাত্র 2019 সাল পর্যন্ত আমরা লিমিট যদি না থাকে লিমিটেড ভিতর যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে তো এই সাজেশনটা 2020 সালের জন্য ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে যেতে পারে যার কারণে আমি 16.2 অনুশীলনে 2018 সালে আসলেও দেখো খেয়াল করো অনুশীলনে 6 নম্বরে একটি গাণিতিক সমস্যা যেটা কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে এখানে অনুশীলনে সরি অনুশীলনের 16.2 এর 6 নম্বরে একটি গাণিতিক সমস্যা যে কোনো একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে এবং বলা হচ্ছে যে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য যদি 6 মিটার কমানো হয় সেই ক্ষেত্রে আয়তক্ষেত্রটি একটি বর্গক্ষেত্র তৈরি হবে এবং এটার সাথে মেল রেখে 6 নম্বরে একটি গাণিতিক সমস্যা এবং তোমরা বিভিন্ন টেস্ট পেপার বা বিভিন্ন জেলা স্কুল বা বিভিন্ন ক্যাডেট কলেজের প্রশ্ন যদি দেখো সেই ক্ষেত্রে দেখবে যে এই 6 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এবং 9 নম্বর যে একটি গাণিতিক সমস্যা আছে যেটা অনেক বড় একটি গাণিতিক সমস্যা অনেকে তোমরা এই 9 নম্বর গাণিতিক সমস্যা হয়তো হার ম্যাথে অ্যাপোলোনিয়াস উপপাদ্য প্রয়োগ করেও কিন্তু অনেক সময় তোমরা গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করে দাও বা এখানে সামান্তরিকের দুটি সন্নিহিত বাহুর দৈর্ঘ্যতে আছে আমাদের বলেছে একটি কর্ণ দেয়া আছে হয়তো ক্ষুদ্রতম কর্ণ দেয়া আছে বলতে পারে যে বৃহত্তম কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো বা বৃহত্তম কর্ণের মান দেয়া আছে বলা হলো ক্ষুদ্রতম কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো অর্থাৎ এখানে 9 নম্বর এবং উদাহরণ 5 নম্বর যে গাণিতিক সমস্যাটা এটা আসলে অনেক বড় একটি গাণিতিক সমস্যা তোমরা অনেকে করতে চাও না সলভটা করতে চাও না এরপরে আসো দেখো 10 নম্বর যে একটি গাণিতিক সমস্যা যেটা উদাহরণে আছে তোমাদের 6 উদাহরণ 6 এবং 10 নম্বর যে গাণিতিক সমস্যা 10 নম্বর গাণিতিক সমস্যা মূলতই তোমরা দেখবে যে রম্বসের পরিসীমা দেয়া আছে আর রম্বসের পরিসীমার আলোকে হয়তো রম্বসের কর্ণের দৈর্ঘ্য চেয়েছে বা রম্বসের ক্ষেত্রফল চেতে পারে বা রম্বসের উচ্চতা চেতে পারে বা এখানে 10 নম্বর গাণিতিক সমস্যার সাথে উদাহরণ 6 মূলত এমসিকিউ এমসিকিউ এর সাথে বা অভিন্ন তত্ত্ববিত্তের প্রশ্ন বা বহুপদী সমাপ্তি সূচক প্রশ্নে কিন্তু অনেক সময় উদাহরণ 6টা দিয়ে দেয় এবং 11 12 এবং উদাহরণ 7 এটা মূলত তোমাদের ট্রাপিজিয়ামের গাণিতিক সমস্যা যেটা তোমাদের ট্রাপিজিয়ামের ম্যাথগুলো তোমরা যদি বা অষ্টম শ্রেণী থেকে তোমরা ট্রাপিজিয়ামের ধারণা বা পঞ্চম শ্রেণী থেকে ট্রাপিজিয়ামের ধারণা পেয়ে এসেছো এখানে মূলত ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল 
হাফ ইন্টু সমান্তরাল বাহুদ্বয় যোগফল ইন্টু লম্ব দূরত্ব অর্থাৎ সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব দিয়েই কিন্তু গাণিতিক সমস্যা আমি কিন্তু এটা লেস ইম্পর্টেন্ট দিয়েছি এবং উদাহরণ নয় যেটা দেওয়া আছে যে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন দেওয়া আছে এই সৃজনশীলটা মূলত আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্র দিয়ে আমাদের পরিসীমা বা ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে যার কারণে এটা একটু ইম্পর্টেন্ট এবং তোমরা যদি দুই হাজার উনিশ সালের কথা চিন্তা করো সেক্ষেত্রে দুই হাজার উনিশ সালের জন্য আমি বলবো ষোলো দশমিক দুই অনুশীলনী লাস্টে যে এম সি কিউগুলো আছে ষোলো দশমিক দুই ষোলো দশমিক দুয়ের যে এম সি কিউ টাইপ প্রশ্নও হয়তো চলে আসতে পারে এখন আসো ষোলো দশমিক তিন অনুশীলনী এটা মূলত আমি যদি বলি বৃত্ত কলা বা বৃত্তের যে সূত্র জানি বৃত্তের পরিধি বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা নবম দশম শ্রেণীতে এসে কিন্তু বৃত্ত কলার ক্ষেত্রফল বৃত্ত চাপের দৈর্ঘ্য এই চারটা সূত্র যদি আমরা খুবই ভালোভাবে জানি সেই ক্ষেত্রে আমরা অতি সহজেই ষোলো দশমিক তিন অনুশীলনী যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো এখানে লক্ষ্য করো ষোলো দশমিক তিন অনুশীলনীতে উদাহরণ সাত এবং অনুশীলনের যে সাত আছে এটা মূলত যে একটি গাড়ির সামনে চাকার পরিধি এবং পিছনের চাকার পরিধি দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে গাড়িটা একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব গিয়েছে সামনের চাকা পিছনে চাকা অপেক্ষা পূর্ণ সংখ্যক বা কতবার বেশি ঘুরবে এই ধরনের একটি গাণিতিক সমস্যা অনুশীলনে সাত এবং উদাহরণ সাথে সাথে একদম হুবহু মেল এবং দেখো উদাহরণ নয় এবং উদাহরণ আট নম্বর যে গাণিতিক সমস্যা দেওয়া আছে যে ত্রিভুজের সমবাহ ত্রিভুজের পরিসীমা যদি বৃত্তের পরিধির সমান হয় সেই ক্ষেত্রে বৃত্তের ক্ষেত্রফল এবং সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাতটা কত নির্ণয় করো এটা উদাহরণ নয় এবং কাজ কাজের যে আট নম্বর আট নম্বর ম্যাথ এবং তোমরা দেখবা কাজ পেজ তোমরা দুইশো চুরাশি পেজের একটি গাণিতিক সমস্যা আছে যে একটি বৃত্তের পরিধি দিয়ে আছে এই বৃত্ত অন্তর্লিখিত যদি বর্গ আঁকা হয় সেক্ষেত্রে বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য কত বা বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য কত এটা অনেক সময় চিত্র আকারে দিয়ে দেয় এবং বিশেষ করে ষোলো দশমিক তিন অনুশীলনীতে আট নম্বর এবং এখানে নয় নম্বর এবং লক্ষ্য করো পাঁচ এবং ছয় নম্বর যে অনুশীলিতা আছে যে একটি বৃত্তকার মাঠকে ঘিরে একটি রাস্তা আছে যদি বাইরের পরিধি মাঠের ভিতরের পরিধির একটা ডিফারেন্স দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বললো যে রাস্তার দৈর্ঘ্য কত বা রাস্তা চৌড়া কত বা এখানে আয়তকার বৃত্তকার মাঠকে ঘিরে চারিদিকে একটি রাস্তা আছে রাস্তার ক্ষেত্রে বল দিয়ে আছে এভাবে বৃত্তের ব্যাসার্ধ যেতে পারে এবং উদাহরণ দশ নম্বর যে ম্যাচটি আছে মূলত ষোলো দশমিক তিন অনুশীলনে উদাহরণ দশ যেটা একটি সৃজনশীল একটি আয়তক্ষেত্র এবং একটি বৃত্ত কলা দিয়েই কিন্তু একটা চিত্র দিয়েই কিন্তু এখানে একটি সৃজনশীল দেওয়া আছে যেটা খুবই একটি ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি বলি ম্যাথ যেখানে আমরা উদাহরণ দশ নম্বরটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বিভিন্ন বোর্ড বা আমরা নিজেও আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে এই ষোলো দশমিক তিন অনুশীলের উদাহরণ দশ নম্বরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি ম্যাথ হিসাবে আমি কিন্তু বিবেচনা করি কারণ এখানে অ্যাট এ টাইমে আয়তক্ষেত্র দেওয়া আছে বা বর্গক্ষেত্র দেওয়া আছে এখানে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এরপর আসো ষোলো দশমিক চার অনুশীলে যারা উচ্চতর গণিত নিয়ে পড়ো বা যারা সাধারণ গণিতের স্টুডেন্ট অর্থাৎ আর্টস এবং কমার্সের স্টুডেন্ট যারা বিশেষ করে ষোলো দশমিক চার অনুশীলনের ম্যাথগুলো করতে যেয়ে তোমরা আয়তকার ঘন বস্তু ঘন বা সিলিন্ডারের বিশেষ করে সিলিন্ডার বা পাইপ বা আমরা বেলুন যদি বলি সমবৃত্ত এবং বেলুন এখানে তিন তিনটি যে সূত্র আছে এই তিনটি সূত্র তোমরা অনেক সময় উল্টা পাল্টা করে ফেলো যার কারণে এই চ্যাপ্টারটা তোমরা করতে চাও না তবে যারা উচ্চতর গণিত হায়ার ম্যাথ নিয়ে পড়াশোনা করছো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষ করে অনুশীলটা অনেকটাই ইজি যারা এসএসসি পরীক্ষা দিবে দুই হাজার উনিশ সালে তেরো অধ্যায় অর্থাৎ হায়ার ম্যাথের ঘন জ্যামিতিতে এই সূত্রগুলোই এখানে দেওয়া আছে এখানে মূলত তোমরা দেখবা জেনার ম্যাথে যা এতকার ঘনবস্তু ঘনক এবং সিলিন্ডার সংক্রান্ত ম্যাথ নিয়ে কিন্তু অনুশীলনটা এখানে মূলত অনুশীলনের এগারো এবং উদাহরণ চার যে একটি বাক্সের বাইরের মাপ দেওয়া আছে বাক্সটি যদি কাঠ দ্বারা তৈরি হয় কাঠের পুরুত্ব কাঠের পুরুত্ব আমাদের নির্ণয় করতে দেয় সেই ক্ষেত্রে বাক্সের ভিতরে সমগ্র তলের ক্ষেত্রে ফলে এখানে দেওয়া আছে মূলত অনুশীলনের এগারো সাথে উদাহরণ চার যেটা সৃজনশীল আকারে দুই হাজার সতেরো সালের বোর্ডের প্রশ্নে তোমরা দেখবা এবং এখানে সতেরো এবং আঠারো নম্বর যে গাণিতিক সমস্যা বিশেষ করে সতেরো নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ সতেরো নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা আমাদের একটি পাইপের বাইরের ব্যাস দেওয়া আছে ভিতরে ব্যাস দেওয়া আছে এবং পাইপের উচ্চতা দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বললো পাইপ এখানে লোহার যে পাইপটা এই পাইপের ওজন কত সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা কোয়ার সাথে তুলনা দিতে পারে বা আঠারো নম্বরে একটি গাণিতিক সমস্যা আছে ষোলো দশমিক চারে যেটা সৃজনশীল এবং লাস্ট অফ অল দেখবে উনিশ বিশ একুশ এর মধ্যে উনিশ নম্বর এবং একুশ নম্বর যে দুটি গাণিতিক সমস্য
ষোলো দশমিক এক থেকে শুরু করে ষোলো দশমিক চার পর্যন্ত ষোলো দশমিক চারে যে কিন্তু লাস্ট অফ অল এখানে তোমরা দেখবে সৃজনশীল প্রশ্ন দেওয়া আছে এর মধ্যে উনিশ নম্বর এবং একুশ নম্বর যে সৃজনশীল এই সৃজনশীল দুটি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমি বলবো সবসময় আমি বলে আসছি সারা বাংলাদেশে বোর্ড কর্তৃক যে নির্ধারিত বই এই বইয়ের সৃজনশীল বলে তোমরা বারবার প্র্যাকটিস করবে কারণ সারা বাংলাদেশে সকল শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করেই কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষামন্ত্রী বা শিক্ষক মণ্ডলী কিন্তু প্রশ্ন করে থাকেন এবং দেখো উদাহরণ ছয় যে একটি গাণিতিক সমস্যা আছে ষোলো দশমিক চারে যেটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যে একটা আয়তকার আয়তক একটা দৈর্ঘ্য প্রস্তুত দিয়ে আছে এই বৃহত্তর বা চারিদিকে যদি ঘুরিয়ে নিয়ে যে বহন প্রস্তুত তৈরি হয় সে তার সমগ্র তলে ক্ষেত্রফল কত বা আয়তন কত অর্থাৎ আমাদের উদাহরণ ছয়টা আয়তক্ষেত্র থেকে আমরা একটা সিলিন্ডার বা বেলুন তৈরি করি একটা রিলেশন দেওয়া আছে যার কারণে এই উদাহরণ ছয় দিয়ে একটি সৃজনশীল বানানো যায় এবং দেখবে যে অনুশীলনে বিশেষ করে বিশেষ করে ষোলো দশমিক এক ষোলো দশমিক তিন ষোলো দশমিক চার দুই হাজার উনিশ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যার কারণে এটা আমি আলাদাভাবে লিখেছি এবং তোমাদের এখানে যে এস এস সি সালে যে নয় নম্বর প্রশ্নটি এসেছে এটা মূলত বোর্ড কর্তৃক দু সালে যে বই ছিল এই বইয়ের আমার এখানে অনুশীলনে ষোলো দশমিক দুয়ের নাম্বারগুলো দেওয়া আছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কন্টিনিউসলি আমাদের এই সাইটে চোখ রাখো তোমরা নতুন নতুন ক্লাস পাবে আমি এবং ফাদ স্যার তোমাদের সেবায় আসি এবং আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা আমি বিশেষ করে ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভের ক্লাসগুলো আপলোড করার চেষ্টা করব সেই ক্ষেত্রে যদি আমার ক্লাসে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তোমরা ক্ষমা সুন্দরভাবে দেখবে এবং সম্মানিত অভিভাবক বৃন্দ আমার সহকর্মী বা আমার সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী এই যে টিউটোরিয়ালটা দেখছেন এই ক্ষেত্রে যদি আমার কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে ক্ষমা সুন্দরভাবে দেখবেন এই শুভকামনায় আজকে আমার ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ